లేదా సెల్ బయాలజీ అంటాం సైటాలజీ లేదా సెల్ బయాలజీ అంటే స్టడీ ఆఫ్ సెల్ అని అర్థం సో మన ప్రతి ఆర్గానిజం లివింగ్ ఆర్గానిజం లో ద బేసిక్ స్ట్రక్చరల్ అండ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ద బేసిక్ స్ట్రక్చరల్ as well as functional unit of living organisms is cell ante ekkadaina sare oka structure oka cellular structure unte dani living antam aa cellular structure lekapothe dani non living antam so kabatti ee definition ki virus anedi excluding వైరస్ కు ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది వైరస్ లివింగ్ కాదు నాన్ లివింగ్ కాదు రెండు కాదు హోస్ట్ ఉన్నప్పుడు లివింగ్ అది ఇన్ సైడ్ ద హోస్ట్ అది లివింగ్ సో హోస్ట్ లేకపోతే అది నాన్ లివింగ్ హోస్ట్ లేకపోతే అది నాన్ లివింగ్ హోస్ట్ ఉంటే అది లివింగ్ ఈ డెఫినేషన్ ఇచ్చి ఇది వైరస్ అనే ఆప్షన్ దేనికైతే అప్లై అవ్వదు అని అడిగితే వైరస్ కదా అప్లై అవ్వదు ఈ డెఫినేషన్ మాత్రం సో నెక్స్ట్ discovery of the cell so cell ni motta modata discover chesindachu robert hook then i recorded version kuda meeku pampisthanu meeku kavalante malli malli chusukondi so robert hook ఫస్ట్ అసలు దేన్ని అబ్జర్వ్ చేసి సెల్స్ అని చెప్పాడంటే కార్క్ సెల్స్ మైక్రోస్కోప్ కింద ఈ కార్క్ సెల్స్ ని చూసి వీటిని సెల్స్ అని చెప్పాడు సో ఆ సెల్స్ అని కూడా ఒక బుక్ లో రాశారు అనమాట నేను మైక్రోస్కోప్ లో కొన్ని అబ్జర్వ్ చేశాను అవి హాలో స్పేసెస్ లాగా ఉన్నాయి అవి కార్క్ సెల్స్ ని చూసినప్పుడు అవి హాలో స్పేసెస్ గా ఉంటే దాని పేరు సెల్స్ అని సో అది ఎందులో రాశారంటే ఫస్ట్ మైక్రోగ్రాఫియా అనే బుక్ లో ఇది కూడా అడుగుతారు కొన్నిసార్లు మైక్రోగ్రాఫియా ఈ బుక్ లోనే ఫస్ట్ సెల్ అనే పదం రాశారనమాట సో సెల్ ని ఫస్ట్ కనిపెట్టింది రాబర్ట్ హుకే సెల్ అనే టర్మ్ టర్మ్ ఇచ్చింది కూడా రాబర్ట్ హుకే సో యాక్చువల్ గా రాబర్ట్ హుక్ వచ్చి డెడ్ సెల్స్ ని చూసాడు దాని తర్వాత లివింగ్ సెల్స్ ని ఫస్ట్ అబ్జర్వ్ చేసింది అండ్ టర్న్ వాన్ లివన్ హుక్ ఫస్ట్ లివింగ్ సెల్స్ ని మైక్రోస్కోప్ కింద అబ్జర్వ్ చేసింది సో లివింగ్ సెల్స్ అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ స్పర్మ్స్ ఆర్బిసి బ్యాక్టీరియా పస్సల్స్ సో ఈయనకు ఒక అడ్వాంటేజ్ ఉంది యాక్చువల్ గా యాంటన్ వాన్ లివన్ హుక్ ఏంటంటే హీఈస్ ఎ లెన్స్ మేకర్ so kabatti he had a chance to observe all these things so dan tarvata mir gutvet calls in scientist robert brown robert brown achi first nucleus ni uh, discover chesina scientist robert brown సో దాని న్యూక్లియస్ తర్వాత ప్రోటోప్లాస్ట్ ప్రోటోప్లాస్ట్ ని డిస్కవర్ చేసింది వచ్చి పర్కెన్జి మీకు హార్ట్ లో ఈ టాపిక్ వస్తుంది పర్కెన్జి అనే పేరు వస్తుంది సో పర్కెన్జి హాస్ బీన్ డిస్కవర్డ్ ప్రోటోప్లాస్ట్ సో ఈ సైంటిస్ట్ నేమ్ ఇంట్రొడక్షన్ లో గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఈ హుక్ అనే పేరు కామన్ గా ఉంటుంది రాబర్ట్ హుక్ అండ్ రాబర్ట్ హుక్ ఫస్ట్ సెల్ ని డిస్కవర్ చేశారు యాంటన్ వాన్ లివన్ హుక్ ఫస్ట్ డెడ్ సెల్స్ ని డిస్కవర్ చేశారు సారీ ఫస్ట్ లివింగ్ సెల్స్ ని డిస్కవర్ చేసింది యాంటన్ వాన్ లివన్ హుక్ హీఈ్ అ లెన్స్ మేకర్ కాబట్టి అతను రెయిన్ వాటర్ అతనికి ఏ సబ్స్టెన్స్ దొరికితే ఆ సబ్స్టెన్స్ మైక్రోస్కోప్ లో అబ్జర్వ్ చేశాక ఇవన్నీ కనిపించాయి తర్వాత రాబర్ట్ బ్రౌన్ ఈస్ ఫర్ న్యూక్లియస్ ఇది ఎలా గుర్తుపెట్టుకుంటారంటే 
బ్రౌన్ అంటే సెంటర్ లో ఒక బ్రౌన్ కలర్ బాడీ ఉంది అది న్యూక్లియస్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి సో రాబర్ట్ బ్రౌన్ డిస్కవర్డ్ న్యూక్లియస్ పర్కెంజి పి ఫర్ పి పర్కెంజి డిస్కవర్ చేసింది ప్రోటోప్లాస్ట్ సో ఇక్కడ ఒక టర్మినాలజీ ఉంటుంది యూజువల్ గా మనం సెల్ అంటాం కదా ఒక ప్లాంట్ సెల్ లో తీసుకుందాం మీరు ఈ ప్లాంట్ సెల్ కి గాని సెల్ వాల్ రిమూవ్ చేస్తే ప్లాంట్ సెల్ కి సెల్ వాల్ రిమూవ్ చేస్తే దాన్ని మనం ఏమంటాం అంటే ప్రోటోప్లాస్ట్ అంటాం ఇప్పుడు మళ్ళీ ఈ ప్రోటోప్లాస్ట్ లో సెల్ మెంబ్రేన్ రిలీజ్ రిమూవ్ చేస్తే ఈ ప్రోటోప్లాస్ట్ నుంచి అంటే ఒక్కొక్కటి రిమూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే టర్మినాలజీ మారుతూ ఉంటుంది సెల్ మెంబ్రేన్ రిమూవ్ చేస్తే మనం దాన్ని ప్రోటోప్లాజం అంటాం అగైన్ ఈ ప్రోటోప్లాజం లో న్యూక్లియస్ ని రిమూవ్ చేస్తే సైటోప్లాజం అంటుంది మళ్ళీ ఈ సైటోప్లాజం లో సెల్ ఆర్గనల్స్ ని రిమూవ్ చేస్తే సైటోసాల్ అని చెప్తారు సో ఈ టర్మినాలజీ గుర్తుపెట్టుకోండి ఒక్కొక్కటి రిమూవ్ చేస్తూ వస్తే ఆ టర్మినాలజీ మారుతూ ఉంటుంది ప్లాంట్ సెల్ నుంచి ఫస్ట్ సెల్ వాల్ రిమూవ్ చేస్తే ప్రోటోప్లాస్ట్ ప్రోటోప్లాస్ట్ నుంచి సెల్ మెంబ్రేన్ రిమూవ్ చేస్తే ప్రోటోప్లాజం ప్రోటోప్లాజం నుంచి న్యూక్లియస్ తీసేస్తే సైటోప్లాజం సైటోప్లాజం నుంచి సెల్ ఆర్గనల్స్ తీసేస్తే సైటోసాల్ సో దాని తర్వాత సెల్ థియరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్లీ సెల్ థియరీ సో మనకి సోఫార్ స్టార్టింగ్ ఒక డెఫినేషన్ చూసాం సో సెల్ ఈస్ బీన్ డిఫైన్డ్ యాజ్ ద స్ట్రక్చరల్ యాజ్ వెల్ యాజ్ ఫంక్షనల్ యూనిట్ ఆఫ్ లివింగ్ ఆర్గానిజం అని ఆ డెఫినేషన్ ఈ సెల్ థియరీ నుంచే వచ్చింది అసలు సెల్ థియరీని ఫస్ట్ డిస్కవర్ చేసింది మాథియా షీల్డన్ అండ్ థియోడో స్వాన్ సో షీల్డ్ అండ్ స్క్వాన్ అని కూడా చెప్పొచ్చు షీల్డ్ అండ్ స్క్వాన్ షీల్డ్ అండ్ అనే అతను బాట్నిస్ట్ అండ్ స్క్వాన్ జువాలజిస్ట్ మీకు స్క్వాన్ సెల్స్ అని వస్తాయి న్యూరాలజీలో వస్తుంది ఇది న్యూరల్ కంట్రోల్ అండ్ కోఆర్డినేషన్ లో స్క్వాన్ సెల్స్ అని వస్తాయి ఆ సెల్స్ కూడా డిస్కవర్ చేసింది స్క్వాన్ సో షీల్డ్ అని ఏం చేశాడంటే ప్లాంట్స్ అన్నిటిని అబ్జర్వ్ చేసి ఆల్ ద ప్లాంట్స్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ అండ్ దే ప్రోడక్ట్స్ ఆఫ్ సెల్స్ సో స్క్వాన్ ఏం చెప్పాడంటే ఆల్ ద యానిమల్స్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ సెల్స్ అండ్ దేర్ ప్రోడక్ట్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఫైనల్ గా ఇద్దరు కలిసి ఇచ్చిన థియరీలో ఆల్ ద లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఆర్ మేడ్ అప్ ఆఫ్ సెల్ అండ్ ద ప్రోడక్ట్స్ ఆఫ్ సెల్ సో ఈ పాయింట్ చెప్పింది వచ్చి షీల్డ్ అని అనుకోవాలి సో ఈవెన్ దో మనకు కొన్ని డ్రాబ్యాక్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఈ సెల్ థియరీలో సెల్ థియరీ అంటే అసలు ఈ సెల్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చాయని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయలేకపోయింది సో కాబట్టి ఈ సెల్ థియరీని కంప్లీట్ చేసిన సైంటిస్ట్ పేరు రుడాల్ఫ్ విర్చో సో ఇతను లాటిన్ లో ఒక సెంటెన్స్ చెప్పాడు ఆమ్నెస్ సెల్లులా ఈ సెల్లులా ఓకే ఆమ్నెస్ సెల్లులా ఈ సెల్లులా సో ఆమ్నెస్ సెల్లులా ఈ సెల్లులా అంటే ఆల్ ద సెల్స్ విల్ ఎక్సిస్ట్ ఫ్రమ్ ప్రీ ఎక్సిస్టింగ్ సెల్స్ అని అన్ని సెల్స్ కూడా ఇంతకు ముందు ఉండే సెల్స్ నుంచే పుట్టుకొని వచ్చాయి అని చెప్పాడు
from pre-existing cells. Okay, so finally, cell is the basic structural and functional unit of living organisms. So, so, mali inkoko topic came into the inflow, manam structural organization of living organisms chudali. Structural organization alla gante, prati organism goda subcellular units inchi start out the Ante first atom is kunte. So, maniki atom inchi molecules of the. So molecules ninchi subcellular organisms. So subcellular organisms ninchi cells. So group of cells together. So a group of uh, subcellular organisms called the cell Group of cells together we call it as tissue. Group of tissues together is organ. Group of organ together is organ system. Dini manam structural organization and chapna. Ila chapadani. So connitlo cells matrame on tai. Connitlo tissues on tai. Connitlo organs matrame on tai. Connitlo organelles, uh, organ systems on tai. Dantravata. Unicellular, inka multicellular organisms should them. So, it's not a need basis. Se. So, for example, manaki five kingdoms. Manami put present Paula Yedi, RH Whitaker, five kingdom classification. And the rendu kingdoms lo matrame and unicellular organisms. The very first kingdom, kingdom monera. So kingdom monera lo manaki unicellular prokaryotes. So unicellular prokaryotes and bacteria. Mycoplasma, actinomycetes, even the kingdom of the world, even the unicellular prokaryotes, cyanobacteria. So, I think the ponds are green color patch. A green color patch actually is cyanobacteria. Tail to unna thunta di. Dhani ponds come man jab tam. Ponds come. Ponds come ante actually ga unna di cyanobacteria. So dhan to the second kingdom then to unicellular prokary eukaryotes unte. So kingdom protesta. So e kingdom ni kani petti nto chhi Ernest Haeckel. So Ernest Haeckel, e kingdom lo main ga manki plant like fungi like inka animal like protest unta. So plant like ante manki chrysophytes. And their diatoms, uh, golden algae, avanni chrysophytes kind of So gynolocks are not This red tides ni form just like. Samudran lo red tides ni ve form just like. So, this is a photosynthetic chemistry. Red algae. If you cells multiply, you can see red color on the tides. So, 
యుగ్లీనా సో యుగ్లీనాకు ఒక స్పెషాలిటీ ఉంది సన్లైట్ ఉంటే ఫోటోసింథటిక్ గా ఉంటుంది సన్లైట్ లేకపోతే ఇది హెడ్రోట్రోపే ఇది యుగ్లీనా స్పెషాలిటీ సన్లైట్ ఉంటే అది ఆటోట్రోపిక్ సన్లైట్ లేకపోతే హెడ్రోట్రోపిక్ సో దాని తర్వాత స్లైమ్ మౌల్స్ స్లైమ్ మౌల్స్ వచ్చి ఫంగై లైక్ ప్రొటెస్ట్ ఇది యానిమల్ లైక్ ప్రొటెస్ట్ లో అమీబా పారామీషియం ప్లాస్మోడియం సో మలేరియాని కాస్ట్ చేసేది ట్రిప్నోసోమా సో ఇవన్నీ కూడా యూనిసెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ ఇప్పుడు నేను చెప్పినవన్నీ కూడా మల్టీ సెల్యులర్ ఆర్గానిజం అంటే కింగ్డమ్ ఫంగే కింగ్డమ్ ప్లాంటే కింగ్డమ్ యానిమాలియా అంతా కూడా మల్టీ సెల్యులర్ ఆర్గానిజమ్స్ సో నెక్స్ట్ క్యారెక్టర్ వచ్చి టోటీ పొటెన్సీ సో టోటీ పొటెన్సీ అంటే అర్థం ఏంటంటే ఒక ఆర్గానిజం ఒక సెల్ ఒక సెల్ కి ఎంటైర్ ఒక ఆర్గానిజం అయ్యే కెపాసిటీ ఉంటుంది సో ఈ టోటీ పొటెన్సీ నేచర్ దేనికి ఉంటుంది అంటే మెయిన్ గా జైగోట్ ఉంటుంది సో ఒక జైగోట్ సెల్ ఎంటైర్ ఒక ఆర్గానిజం గా ఫామ్ అవ్వగలదు అలానే మనకి స్టెమ్ సెల్స్ ఉంటాయి టోటీ పొటెన్సీ నేచర్ మళ్ళీ ప్లాంట్ సెల్స్ లో అయితే మెరిస్టమాటిక్ సెల్స్ లో ఉంటాయి ఏ ఆర్గాన్ అయినా ఇవ్వగలవు ఇవి మెరిస్టమ్ ఇవన్నీ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ టోటీ పొటెన్సీ సో మన బాడీలో ఉండే డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ సెల్స్ ఇంకా లార్జెస్ట్ ఇంకా స్మాలెస్ట్ సెల్స్ కి వస్తే మనకి ఇప్పుడు దాకా తెలిసిన స్మాలెస్ట్ సెల్ స్మాలెస్ట్ లివింగ్ సెల్ మైకో ప్లాస్మా గ్యాలీ సెప్టికం సో ఇప్పటి దాకా తెలిసిన లార్జెస్ట్ సెల్ వచ్చి ఆస్ట్రిచెక్ ఇంకా హ్యూమన్ బాడీలోని లార్జెస్ట్ సెల్ ఎక్సెల్ ఫీమేల్ ఎక్సెల్ అనేది లార్జెస్ట్ సెల్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బాడీ స్మాలెస్ట్ సెల్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బాడీ వచ్చి స్పర్మ్ సో మనం యాక్చువల్ గా ద ఫ్యూషన్ ఆఫ్ లార్జెస్ట్ సెల్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బాడీ ద ఫ్యూషన్ ఆఫ్ స్మాలెస్ట్ సెల్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బాడీ ఈ రెండు ఫ్యూజ్ అవడం వల్లే మనం పుడతాం అండ్ లాంగెస్ట్ సెల్ ఇన్ ద హ్యూమన్ బాడీ వచ్చి న్యూరాన్ సో న్యూరాన్ అనేది లాంగెస్ట్ సెల్ ఇట్ కెన్ ఎక్స్టెండ్ టు మీటర్స్ ఆల్సో సో దాని తర్వాత యానిమల్ సెల్ ఇంకా ప్లాంట్ సెల్ ఫాలో అవుతున్నారా ఎవరికి లేదు కదా ఓకే సో యానిమల్ సెల్ కి ప్లాంట్ సెల్ కి డిఫరెన్స్ చూద్దాం యానిమల్ సెల్ లో సెల్ వాల్ ఉండదు సెల్ వాల్ యాబ్సెంట్ ప్లాంట్ సెల్ లో సెల్ వాల్ ఉంటుంది అండ్ యానిమల్ సెల్ లో వాక్యూల్స్ ఉండవు ఉంటాయి కానీ చాలా చిన్నవి అంత ఇంపార్టెన్స్ ఉండదు వాటికి చాలా చిన్నవి ఇంకా పెద్దగా ఇంపార్టెన్స్ ఉండదు కానీ ప్లాంట్ సెల్ లో అలా కాదు లార్జ్ సెంట్రల్ వాక్యూల్ ఉంటుంది సో దాని తర్వాత ప్లాస్టిక్స్ ఉంటాయి ప్లాంట్ ప్లాంట్ సెల్ లో అలాంటి ప్లాస్టిక్స్ ఏమి యానిమల్ సెల్ లో ఉండదు 
సో ప్లాస్టిక్స్ అంటే మనకి క్లోరోప్లాస్ట్ క్రోమోప్లాస్ట్ గ్లూకోప్లాస్ట్ ఇవన్నీ ఉంటాయి ఇవి ప్లాంట్ సెల్ లో మాత్రమే ఉంటాయి యానిమల్ సెల్ లో ఉండదు ఇవి ఇంకా యానిమల్ సెల్ లో సెంట్రియోల్స్ సెంట్రోజోమ్స్ ఉంటాయి ఇవి గుర్తుపెట్టుకోండి సెంట్రియోల్స్ అండ్ సెంట్రోజోమ్స్ సో ప్లాంట్ సెల్ ఈ రెండు ఉండవు సెంట్రియోల్స్ ఉండవు సెంట్రోజోమ్స్ ఉండవు సో మనకి యానిమల్ సెల్ లో ఫుడ్ ని స్టోర్ చేసేది స్టార్చ్ లా సో గ్లైకోజన్ సో దీన్నే మనం యానిమల్ స్టార్చ్ అని కూడా చెప్తాం సో ప్లాంట్ సెల్ లో అయితే స్టార్చ్ మళ్ళీ సెల్ డివైడ్ అప్ డివైడ్ అయ్యేటప్పుడు ప్లాంట్ సెల్ లో మనకి సెల్ వాల్ ఫార్మేషన్ అవ్వడానికి ఫ్రాగ్మో ప్లాస్ట్ ఫామ్ అవుతుంది సో అలాంటి ఫ్రాగ్మో ప్లాస్ట్ ఏది మనకి యానిమల్ సెల్ లో ఉండదు ఎందుకంటే యానిమల్ సెల్ లో మనకి సెల్ వాల్ ఏది ఉండదు కాబట్టి సో ఇది కొంచెం ఇంపార్టెంట్ ఏవే ఉంటాయి ఏవే ఉండవు అనేది ఓకేనా ఇది అర్థమైందా మీకు రేపు ఎప్పుడైనా క్వశ్చన్స్ వచ్చినప్పుడు చేయాలి సరేనా క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేసేటప్పుడు సో దాని తర్వాత ప్రోక్యారియోటిక్ యూ క్యారియోటిక్ సో మీకు ప్రోక్యారియోటిక్ అనేది ఒకే కింగ్డమ్ లో ఉంటుంది అది కూడా ఫస్ట్ కింగ్డమ్ కింగ్డమ్ మొనెరా మళ్ళీ కింగ్డమ్ ప్రొటెస్టా నుంచి మనకి కింగ్డమ్ ప్లాంట్ యానిమాలియా వరకు అన్ని యూ క్యారియోటిక్స్ సో ప్రోక్యారియోటిక్ లో మెయిన్ గా న్యూక్లియర్ మెంబ్రేన్ ఉండదు న్యూక్లియర్ మెంబ్రెన్ ఈస్ ఆబ్సెంట్ హియర్ న్యూక్లియర్ మెంబ్రెన్ ఈస్ ప్రెసెంట్ క్రోమోజోమ్స్ ఇక్కడ యాక్చువల్ గా క్రోమోజోమ్స్ అనే పదం అలా ఏం ఉండదు కానీ ఉన్నా గానీ ఒకే క్రోమోజోమ్ ఉంటుంది సో ఓన్లీ వన్ క్రోమోజోమ్ ఉంటుంది ఇక్కడ అలా కాదు మల్టిపుల్ చాలా క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి సో బాక్టీరియాలో ఎన్ని క్రోమోజోమ్స్ ఉంటాయి అని అడిగితే వన్ బాక్టీరియాలో గానీ మైకోప్లాస్మాలో గానీ ఏదైనా సరే న్యూక్లియస్ సో ఇక్కడ న్యూక్లియస్ అనే పదం మనం వాడకూడదు ప్రోక్యారియోటిక్స్ లో సో న్యూక్లియస్ ఈజ్ ఆబ్సెంట్ మనం న్యూక్లియస్ కి బదులు న్యూక్లియాయిడ్ అని వాడాలి సో యూ క్యారియోటిక్ లో న్యూక్లియస్ ఉంటుంది సో డివిజన్ సెల్ డివిజన్ అయితే ఇక్కడ ఏ మైటాసిస్ ఈ టైప్ ఆఫ్ సెల్ డివిజన్ ని మనం ఏ మైటాసిస్ అని చెప్పాలి మైటాసిస్ మియాసిస్ అలాంటివేవి ప్రోక్యారియోటిక్స్ లో ఉండవు ప్రోక్యారియోటిక్స్ అంత అడ్వాన్స్డ్ కాదు సో మైటాసిస్ మియాసిస్ అన్ని కూడా యూ క్యారియోటిక్స్ లోనే ఉంటాయి రైబోసోమ్స్ సో ఇక్కడ ఓన్లీ సెవెన్ టీఎస్ రైబోసోమ్స్ మాత్రమే ఉంటాయి ప్రోక్యారియోటిక్స్ లో యూ క్యారియోటిక్స్ లో అలా కాదు సెవెన్ టీఎస్ ఇంకా ఎయిటీఎస్ రెండు ఉంటాయి ఇంకా యానిమల్ సెల్ లో ఎండో మెంబ్రెన్ సిస్టమ్ సారీ ప్రోక్యారియోటిక్స్ లో ఎండో మెంబ్రెన్ సిస్టమ్ ఎండో మెంబ్రెన్ సిస్టమ్ అంటే మీకు ఎండోప్లాస్మిక్ రెటికులం గాల్జీ ఆపరేటర్స్ వాక్యూల్స్ లైసోజోమ్స్ ఈ నాలుగుటిని కలిపే మనం ఎండో మెంబ్రెన్ సిస్టమ్ అంటాం అలాంటిది ప్రోక్యారియోటిక్స్ లో ఉండదు యూ క్యారియోటిక్స్ లో ఉంటుంది మైటోకాండ్రియా కూడా సో మైటోకాండ్రియా ఇంకా క్లోరోప్లాస్ట్ సో మైటోకాండ్రియా ఇంకా క్లోరోప్లాస్ట్ రెండు కలిపి సెమీ అటానమస్ సెల్ ఆర్గనల్స్ అని చెప్తాం మనం వీటిని అంటే ఇవి వీటి సెల్ డి వీటి డివిజన్ కి సెల్ మీద డిపెండ్ అవ్వవు అవి సో ఇవి కూడా ప్రోక్యారియోటిక్స్ లో ఉండవు యూ క్యారియోటిక్స్ లో ఉంటాయి ఇంకా సెల్ వాల్ ప్రోక్యారియోటిక్స్ లో సెల్ వాల్ ఉంటుందా ఉండదా ఎవరన్నా చెప్పండి ఓకే 
ఉంటుందా ఉండదా సెల్ వాల్ ఉంటుంది మ్యామ్ ఉంటుంది సో ఉంటుంది బట్ నాన్ సెల్యులోసిక్ అది సెల్యులోసిక్ కాదు సో కానీ యూకారియోటిక్స్ లో ఉంటుంది సెల్యులోసిక్ సో వీటిలో చాలా రకాలు ఉంటాయి కానీ సెల్యులోసిక్ ఇంకా లోకోమోషన్ సో లోకోమోషన్ అయితే యూజువల్లీ బై ఫ్లజల్ల ఫ్లజల్లం సో మనకి సీలియా అనే పదం మీకు ఎక్కడ ప్రోక్యారియోటిక్స్ లో రాదు యూకారియోటిక్స్ లో మాత్రమే సీలియా అనే వర్డ్ వస్తుంది సో ఇక్కడ సీలియా ఇంకా ఫ్లజల్ల ఇప్పుడు పారమీషియం ఉంది పారమీషియం లో మనకి సీలియా ఉంటుంది విచ్ ఇస్ అన్ యూ క్యారియోటిక్ మీకు ఏ బ్యాక్టీరియాకి సీలియా అన్న పదమే రాదు ఓకే సో ఫైనల్ గా ఇంకొకటి ఎండోసైటోసిస్ ఇంకా ఎక్సోసైటోసిస్ సో ఎండోసైటోసిస్ అంటే సెల్ ఈటింగ్ అంటాం అంటే బయట ఉండే సాలిడ్ కంటెంట్స్ ని సెల్ లోపలికి తీసుకోవడం ఎక్సోసైటోసిస్ అంటే లోపల ఉండే సెల్ కంటెంట్స్ ని బయటకు వదిలేయడం సెల్ టు అవుట్ సైడ్ ఇది అవుట్ సైడ్ ని ఎక్సోసైటోసిస్ అంటాం సెల్ టు ఇన్ సైడ్ ని ఎండోసైటోసిస్ అంటాం ఇది ప్రోక్యారియోటిక్స్ లో ఇలాంటివి ఏమి ఉండవు యూ క్యారియోటిక్స్ లో ఉంటాయి సో ఇక్కడ దాకా క్లియరా ఒకసారి సెల్ వాల్ అది ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలి సెల్ వాల్ ప్రోక్యారియోటిక్ లో ఉంటుంది కానీ అది నాన్ సెల్యులోసిక్ అది సెల్యులోస్ తో తయారైంది కాదు పెప్టిడో గ్లైకన్ తో తయారైంది ఆ సెల్ వాల్ బ్యాక్టీరియాలో అయితే పెప్టిడో గ్లైకన్ దాన్ని మ్యూరిన్ అని కూడా అంటాం ఎందుకు మ్యూరిన్ అంటాం అంటే దాంట్లో మ్యూరామిక్ యాసిడ్ ఉంటుంది కాబట్టి కానీ ప్లాస్మా మెంబ్రేన్ అయితే కామన్ అన్నిటికీ కామన్ గానే ప్రోక్యారియోటిక్ యూ క్యారియోటిక్ అన్నిటికీ కామన్ గానే ఉంటుంది ఏంటి ముందు పేజ్ ఇది కాదు మ్యామ్ ఇంకా ఉన్నత సెల్వాల్ గురించి చెప్పారు కదా మ్యామ్ దాని కింద లోకోమోషన్ లోకోమోషన్ ఏంటంటే ఇక్కడ ఓన్లీ ఫ్లజల్లం అంటే ఫ్లజల్లా ఓన్లీ ప్రోక్యారియోటిక్స్ లో లోకోమోటరీ ఆర్గాన్ అంటే ఫ్లజల్లం ఒక్కటే కానీ యూ క్యారియోటిక్ వచ్చేసరికి సీలియా ఫ్లజల్లం రెండు ఉంటాయి మనకి ప్రోక్యారియోటిక్ లో మీరు ఎక్కడ సీలి సీలియా అన్న పదమే వెన్రు అసలు ఫ్లజల్లా అనే పదం మాత్రమే ఉంటారు అంటే ఒక బ్యాక్టీరియా ముందుకి వెనక్కి వెళ్ళాలంటే ఇక్కడ ఫ్లజల్లం కావాలి ఇక్కడ ఏదైనా సరే పారమీషియం కైతే సీలియా ఉంటది ట్రిప్నోసోమా కైతే ఫ్లజల్లా ఉంటది యూగ్లినాయిడ్స్ కూడా ఫ్లజల్లా ఉంటది యూగ్లినాయిడ్స్ కి ఫ్లజల్లా ఉంటుంది తర్వాత డైనోఫ్లాజిల్లేట్స్ అంటే రెండు ఫ్లజల్లా ఉంటాయి వాటన్నిటికీ ఫ్లజల్లానే మెయిన్ చీఫ్ లోకోమోటరీ ఆర్గాన్ ఓకేనా జ్యోతి సో నెక్స్ట్ మళ్ళీ నేను లింక్ షేర్ చేస్తాను ఈసారి దాంట్లో పిక్చర్ తో పాటు యానిమల్ సెల్ లో ప్లాంట్స్ లో ఏమేమి కంపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి ఏమేం పార్ట్స్ ఉంటాయో చూద్దాం విత్ పిక్చర్ ఓకే నేను ఇది ఎండ్ చేసేస్తున్నాను ఓకేనా మీకు వెంటనే పంపిస్తాను మళ్ళీ జాయిన్ అవ్వండి